Perdona tanto texto, pero... Estos vídeos se dividen en tres partes claramente diferenciadas. Primero, el Maxi desempaquetado que muestra contenido. Velo porque no solo abro la caja, sino que también aporta información sobre la marcha. Segundo, pruebas. Ya más informado, hago diferentes pruebas sobre el producto y muestro cómo funciona. Tercero, opinión. Saco una conclusión de todo, así que velo si queréis saber lo que opino. Dicho esto, lo siento, pero no voy a contestar preguntas ya respondidas en el propio vídeo. Cada vídeo me lleva muchas horas de trabajo para que encima no lo veáis. Además, tampoco me acuerdo de todos los detalles y tendría que ver el vídeo, cosa que ya puede hacer interesado. También si la pregunta es tipo, ¿cuál es mejor, este o este producto? Primero, ved ambos vídeos y en el caso de que no tengas el producto analizado, no lo puedo contestar. Sobre el siempre parece una cosa, pero en la vida real es otra. Espero que lo entendáis. Hola chavales y chavalas, bueno hoy vamos a hacer un unboxing en prueba review de más de estos auriculares marca Soundpitch modelo Soundpitch Q y vamos a ver qué tal. <música> Pues sabéis que tengo la intención de analizar todos los modelos de Soundpitch, por lo menos los vigentes, y este es uno de los que me faltaba. Pero lo dejé esperando que me llegara el nuevo de la marca que tenéis ahí, porque Soundpitch me envía los nuevos modelos, pero los antiguos no. Y este es antiguo, por los que tengo que adquirirlos con mi propio dinero y suelo esperar a ofertas. Bueno, dejémonos de rollos y quitemos el plastiquito para que no provoque reflejos, pero esto lo suelo conseguir gracias a las compras que hacéis a través de los enlaces que pongo abajo. Bueno, ya está. Como veis tiene la típica caja de Soundpitch donde sale una persona con los audífonos puestos. Aquí debajo el modelo que por alguna razón incluye la marca. Arriba nada, todo negro. A un lado el eslogan, sonido para deportistas urbanos. Con una foto de los auriculares que se parece un poco a otro modelo de ellos mismos. Os lo pongo por ahí, aunque no recuerdo si era exactamente igual. Abajo un código de barras de la tienda. Y en el otro lado una foto del estuche con los audífonos dentro, que se ve un poco la forma y demás. Abajo información sobre el fabricante. Se nota que tiene tiempo porque los actuales vienen información sobre el producto y ya está no sé si vendrá esa información en las instrucciones pero si no todo lo importante lo daré al final durante mi opinión viene en una caja completamente negra sin nada habitual en la marca y al abrir tenemos esta mini cajita que llevará el cable y las almohadillas esta esponjita protectora debajo el estuche que contendrá los audífonos también otra esponjita protectora con la forma de la caja y finalmente las instrucciones que por supuesto vienen en varios idiomas incluido español que vamos a buscar por dónde comienza, aquí está, os voy a pasar las instrucciones poco a poco, bueno, no tan despacio, que tampoco vamos a estar aquí todo el día y si queréis leer algo podéis pausar, pero si no, no os preocupéis porque luego hay una sección de tutorial donde os explicaré todo, cómo se comporta durante las cargas, cómo se empareja, el uso de los botones y luego ya haremos pruebas. Ah, fijaros, tiene carga inalámbrica, eso es genial, también os enseñaré cómo va eso y ya no debe quedar mucho. No, esto ya es otro idioma. Vale, la dejamos por un lado y abrimos la cajita, que aquí está el cable ah, y ha salido las almohadillas también. Dentro no queda nada y las almohadillas están aquí. Bueno, las voy a abrir y las voy a dejar por aquí en la caja, que imagino que vendrán las pequeñas y las grandes. El cable, que es de estos como de un palmo de largo más o menos, siempre digo lo mismo, pero lo importante es el conector y en este caso es USB tipo C. No esperábamos menos, pero genial. Además el cable es bastante gruesecito, aunque bueno, yo no lo utilizaré, se me hace muy corto. Bueno, vamos al estuche de carga que contendrá los auriculares dentro, viene protegido por un film que se retira súper fácil. Es una especie de caja semicilíndrica con la parte superior plana. El estuche tiene cierto parecido a otros que hemos analizado en el pasado, por ejemplo os pongo uno ahí, pero ellos suelen ser bastante continuistas. Vale, esta es la parte de arriba que viene con el logo de Soundpitch, todo bastante lisito. Luego en el frontal tenemos la hendidura para abrir, por supuesto la tapa tiene cierre magnético, luego vemos el interior, por ahora voy a poneros todo alrededor para que lo veáis bien, muy redondito. Esta es la parte trasera que tiene aquí el conector de carga, USB tipo C y la bisagra, nada más, el resto es más o menos igual, en la parte de abajo no tenemos nada de nada y la de arriba ya la conocemos, vamos a abrir el interior de la tapa, todo muy planito. Y aquí que tenemos un botón, fijaros, que supongo que al pulsar nos indicará los niveles de carga, ¿no? Pues no. Puede que no tenga batería o puede que porque tiene esto ahí y no esté haciendo conexión no esté activo. Bueno, aquí es donde va la cabeza y estos son los conectores de carga que se encargan de proporcionar energía a los audífonos a través de estos que tenemos aquí, pero que están protegidos por este adhesivo, por este sticker. Ya está, me ha costado un poco. Y aquí es donde están los contactos. Y adivinad que se ha venido con mi dedo. 
nada, no, no se quiere ir, ya está, que se había enamorado. Bueno, retomando, el estuche da energía a través de estos conectores que tenemos aquí, que eran los que estaban protegidos. No veo que nos diga cuál es el... De... Ah, sí, está aquí. Esta R de right nos indica que es el derecho. Y el agujerito alargado de al lado será un sensor de proximidad, no lo sé, luego lo probaremos. El chiquitito sí será para respirar y que suene mejor. A veces tiene aquí escondidos, pero parece que en este caso no. Aquí tenemos el altavoz driver parlante, que parece ser que es de 10 milímetros y las almohadillas. Vamos a comprobar si vienen las medianas puestas como suele ser habitual a ver las que vienen colocadas son más pequeñas que estas y si sí, esta es un poquito más pequeña o sea que si sí, vienen las medianas y bueno a ver qué más nos queda así esto es el botón táctil donde viene el logo de la marca y aquí si enfoca tenemos un agujerito que de entrada pensaba que sería un led pero es el micro secundario porque el principal está aquí debajo que siempre digo que me parece el mejor sitio cerca de la boca. Aunque esto también podría ser un LED. No sé si tendrá porque muchas veces a un pitch no pone. Luego lo veremos. Y estoy buscando más cosas pero tampoco veo nada más. Bueno, el otro tiene que tener otro sticker. Y por supuesto si el otro era el derecho, este es el izquierdo. Y como son ergonómicos no se pueden situar al revés en el estuche. Este tiene que ir a la izquierda. Por ahora no se está encendiendo el LED. Vamos a colocar el otro. Pues por ahora nada. A ver si pulsando el botón, tampoco, me da la sensación de que el estuche de carga viene sin batería, vamos, tiene toda la pinta, es que no se enciende absolutamente nada, como hemos visto en el exterior no tenemos ningún led ni nada, todo está por dentro, así que eso, tendremos que cargarlo, bueno, el estuche no es demasiado grande, fijaros en mi mano, no puedo cerrar el puño pero no le queda mucho y creo que esto sería todo, vamos a probarlos ¿no? Bueno, tal y como hemos visto durante el unboxing, nos ha venido sin absolutamente ninguna batería. Da igual si abres el estuche, tampoco si pulsas ese botón hace absolutamente nada, que luego veremos que tampoco sirve para eso. Estoy probando aquí hacer una pulsación larga por si hiciera un reset, pero nada. Obviamente tampoco los audífonos se encienden, así que solo nos queda cargarlo. Para ello lo conectamos a la toma eléctrica, yo siempre recomiendo no exceder 5 voltios 1 amperio, no utilicéis cargadores o cubos de estos súper rápidos que vienen ahora con los teléfonos y al hacerlo esto, ah, ya se ha encendido y está no parpadeando, palpitando más bien, ¿Eh? ¿Por qué se ha apagado, se estaba funcionando hace un momento, a ver si pulsando el botón, manteniéndolo pulsado un ratito, nada... Está bien conectado. A ver, en la parte de atrás no tenemos ningún LED. Vamos a quitar el enchufe y ponerlo otra vez. Pues no. Puede ser que la batería requiere un ratito hasta que empiece a funcionar y activarse. Pero es raro que se haya encendido primero un momento. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí un ratito. A ver. Pasados unos minutos, ya si sí el LED está parpadeando, bueno, palpitando en rojo. El rojo nos indica que el nivel de carga es muy bajito. El color varía según el porcentaje de batería, los tenéis en pantalla. Los auriculares no se encienden ni aunque pulses el botón. Y sí, sí, tiene LEDs, pero no donde yo pensaba, luego los veréis. Pero no se encienden cuando los audífonos cargan. Es decir, no se nos ofrece ninguna información sobre la carga de los audífonos en sí. De todas formas, mientras se carga por cable, como si fuera esto en tiempo real, os voy a mostrar la carga inalámbrica. Aquí tengo tres bases, la pequeña es una MagSafe, pensada para auriculares y relojes, la gris también es una MagSafe, pero más para teléfonos, y la blanca es una sencillita. Como veréis, no tiene problemas de carga en ninguna de estas tres, funcionando perfectamente, aunque os aviso y lo digo por experiencia, que en ocasiones alguna base no ha funcionado con un audífono, aunque las dos cosas por independiente no tengan problemas, y es que en ocasiones dos dispositivos se llevan mal sin ninguna razón en concreto, porque habiendo tanta diversidad en el mercado es muy complicado que todo sea compatible con todo. Lo bueno del sistema inalámbrico es que es más cómodo, aunque ya aviso que a veces hay que buscarle un puntito, en ocasiones no basta simplemente con colocarlo ahí tienes que estar moviéndolo un poquito hasta que empieza a funcionar la otra ventaja es que si se te rompe el conector que puede ocurrir e incluso esto sirve para evitar que eso ocurra aunque la desventaja es que tarda bastante más en cargar como el doble mientras que por cable que por cierto no lo había dicho con todo el follón tarda unas dos horas por este sistema serían unas cuatro más o menos y explicado esto vamos a continuar por donde lo hemos dejado y es que pasadas unas dos horas la luz del estuche ahora está en verde y esto es lo importante ya no parpadea esto quiere decir que la batería está completa adicionalmente fijaros en los palitos de los audífonos si pulsamos el botón no ocurre nada pero si cerramos la tapa y la volvemos a abrir los audífonos se despiertan y aparecen unos leds que hasta ahora no habíamos visto 
Esto es debido a que al tener la tapa abierta y pasar un rato sin actividad se han apagado automáticamente, pero al cerrar y al abrir se han despertado y se han puesto a buscar. Aunque ya lo he medio comentado antes, estos LEDs que acabo de mostrar no te informan sobre las cargas. De hecho, fijaros este vídeo que tomé después, tras estar un buen rato reproduciendo música, y al introducir los audífonos dentro del estuche, estos no se encienden. Es casi como si no existieran. Y no, no, no es que estén haciendo mal contacto. Además, el botón central, que yo pensaba que nos indicaría el nivel de carga o algo al pulsarlo, tampoco se prende. No sé por qué puse el dedo justo delante, pero al quitarlo ya se ve única y exclusivamente se enciende al abrir la tapa es que ni al posar los audífonos en el estuche el botón tan solo sirve para forzar a que emparejen que se realiza pulsando el botón durante unos 5 segundos hasta que la luz del estuche empieza a parpadear en blanco y luego los auriculares se ponen a buscar como veis o bien en el caso de que tengas auténticos problemas y no funcione nada pulsas durante 10 segundos aquí aunque lo veas parpadeando sigues manteniendo hasta que como veis empieza a parpadear en verde y blanco y los auriculares empiezan a parpadear los dos en blanco y rojo en este momento cierras la tapa vuelves a abrir y ya deberían funcionar correctamente veis con todo en un uso normal simplemente basta con abrir la tapa y el audífono que actúa como maestro, que puede ser cualquiera de los dos, son intercambiables. Y por supuesto también se puede utilizar cualquiera de los dos por independiente. Empieza a parpadear en rojo y blanco. Eso quiere decir que están buscando. Puedes extraerlos del estuche o dejarlos ahí, tal y como estáis viendo. Y ahora entráis en el Bluetooth de vuestro dispositivo. Realizáis una búsqueda, si no es automático como en este caso. Y ahí aparecen como son Pitch Q. Pulsamos sobre el nombre, a mí me pide permisos, en otros pide confirmaciones o... Bueno, cada uno es diferente y eso es todo. Como veis, por defecto se me han conectado por AAC, pero puedo cambiarlo por SBC. Y no, no tiene ninguna opción adicional. Vale, ahora vamos a ver el uso de los botones. Una pulsación en el derecho aumenta el volumen. Mientras que en el izquierdo lo reduce. Dos pulsaciones en cualquiera de los dos pausan o reproducen. Tres pulsaciones en cualquiera de los dos llaman al asistente de voz. Una pulsación larga en el derecho salta a la siguiente pista y en el izquierdo, obviamente, a la anterior. Esto más las instrucciones de llamada de más que habéis visto en pantalla, sería todo. Bueno, empezamos las pruebas midiendo las latencias, puesto que no tenemos modo juego y vamos a terminar antes. Ya sabéis que esto afectaría principalmente a jugar a juegos y ver vídeos. Cuanto más alta, más discrepancia entre la imagen y el sonido. 0.33, no está mal. Un poco por encima de los gaming que rondan los 0.20. Y ahora probaremos los micros por ahora en silencio. Esta es una prueba de grabación con los micros de los Soundpits Q, con absoluta tranquilidad. ¿Qué tal se escuchan, manga fan de futuro? Pues muy bien, un poco radiofónicos, pero alto y claro. Y ahora vamos a llevarlos a la calle a ver qué tal con el sonido ambiental. Bueno, pues como veis están empezando a salir los coches de los lados. Ahora que se han encendido los semáforos, pero si no lo hacen de ahí, de los lados, lo harán de ahí enfrente. Y bueno, pues es, es un sitio ideal para probar estos... Son Pitch Q, eh, a ver qué tal, que yo pensaba que iban a tener cancelación de ruido y cosas así, y no, no tiene eh, nada realmente especial con los auriculares. Se está levantando bien, no sé si lo, lo estáis apreciando bien, ¿verdad? un poco la cámara que, lo, que vea que estoy grabando. Bueno, pues eso, que no sé si... O sea, no tiene modos, entonces no, no tengo que cambiar nada de, de uno a otro, simplemente esta pequeña prueba, otra vez es cierto. Eh, no sé en qué dirección va, vale, creo que va para allá, va en, en aquella dirección. Voy a intentar resguardarme un poco en la marquesina donde me suelo poner. Y bueno, pues eh, es una pequeña prueba para probar qué tal, para ver qué tal... Eh, funcionan estos auriculares en la calle con el servicio ambiental esta ya es una prueba suficientemente larga vamos a continuar y finalizamos con un poco de música
La primera impresión es mala, pero es solo la primera. Diseño material es casi todo plástico, como la mayoría. Se parece bastante a otros audífonos de la marca. Por ejemplo, el estuche se asemeja al de los H1, aunque los auriculares en sí más a los C3, sin ser iguales. A mí no me disgusta porque es un estuche más o menos pequeñito. Puedes cerrar bastante bien el puño, no del todo. Bastante redondito, salvo la parte superior plana. Aunque lo que no me gusta, y esto es un fallo muy común en Soundpitch, es que podría ser un poco más informativo. Básicamente te dice cuando está cargando el estuche, cuando ha terminado, los niveles de carga de este y poco más. No sabemos prácticamente nada de los audífonos salvo cuando están buscando y cuando se realiza un reset y eso. Pero teniendo los LEDs no entiendo que no lo haga. De hecho es curioso porque alguna vez cuando se han introducido en el estuche se han quedado en blanco, como indicando que están cargando, pero no siempre lo hacen. De hecho es muy raro que pase. Pero podéis verlo cuando muestro cómo funciona la carga inalámbrica, si queréis. Es de agradecer que tenga el botón del reset, lo que hace mucho más fácil realizar esta acción, aunque está desaprovechado. Podría mostrarte también el nivel de carga del estuche al hacer una pulsación corta. Sobre las baterías, está bastante bien. Son hasta 6 horas de reproducción por carga, eso sí, a un nivel medio de volumen, pese a que yo no lo pongo al máximo, lo pongo a unas 3 cuartas partes, más o menos, porque el máximo me parece excesivo y bueno, por otro puntillo más que hablaré después, ya ese nivel se reduce a unas 5 horas, mientras que el estuche permite cargarlos dos veces y un poquito más, con lo que podría llegar a las 20 horas, aunque seguramente será menos. Hay sobre 17. Ah, y me olvido una cosa adicional que es la carga inalámbrica. Vale que no es un punto definitivo, pero es interesante. Sobre la comodidad y ergonomía. Son auriculares híbridos. Esto tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y bueno, también unas regulares. Vamos a empezar por las buenas y es que son más cómodos que los de botón, porque no son tan intrusivos, no se insertan completamente, sino solo un poco la almohadilla, quedando a medio camino entre los mencionados de botón y los sin almohadillas. Lo bueno con respecto a estos últimos es que suenan bastante mejor potencialmente, todavía no hemos llegado a esto, estoy generalizando. La parte intermedia es que el aislamiento del exterior es regular porque no te están taponando del todo y la parte negativa y estoy generalizando todavía es que de los tres tipos básicos son los que peor se sujetan. Y digo que generalizando porque la mayoría sí, con los movimientos laterales se suelen caer y en estos no. En estos en mis pruebas no he conseguido que caigan, por mucho que he hecho. ¿Podrían llegar a hacerlo? Sí, podrían, pero son de lo mejorcito en este aspecto. Así que, genial. Ay, ah, por cierto, no tiene sensor de proximidad. Que lo pensé, pero no. El delay no hay mucho que decir, son unos 0.33, no está mal si no eres profesional, pues para juegos se comporta, vas a notar un poco de retraso, pero bueno, te permite jugar y en películas tendrás que acostumbrarte a ese más de un cuarto de segundo de retraso, desde que hablan hasta que tú lo escuchas, y sí, sí, te acabas acostumbrando. En los micros esperaba un poco más porque bueno, en silencio se escucha muy bien, alto y nítido, un poco radiofónico, pero bien, aunque en la calle se escucha prácticamente todo el tráfico. Siempre se aprecia todo el murmullo de los coches y todo lo que pasa a tu alrededor aunque no me quejo del todo porque tu voz se escucha muy clara y nítida y aquí hemos visto el caso de opciones que sí eliminan el sonido ambiental pero a cambio tu voz se escucha metalizada, se entrecorta tiene artefactos raros aquí no fuera de que se te aprecia radiofónico pero se te entiende súper bien y la verdad que casi prefiero eso y ahora llegamos a la parte importante que para mí siempre es el sonido y no sé a ver no está mal pero bueno ya veréis tiene unos bajos o graves notables de hecho bastante buenos unos agudos que para mí se exceden un poquito aunque con el ecualizador los puedes reducir porque tengo que bajarles el volumen por culpa de ellos se me hacen algo molestos y unos medios bastante buenos me gustan me gustan lo que ocurre es que tal y como viene está totalmente desbalanceado de hecho las pruebas de audio lo han captado bastante bien aunque jugando con el ecualizador puedes llegar a conseguir una experiencia de audio muy buena potenciando más los graves, reduciendo los agudos los medios no hace falta tocarlos mucho, así que hasta ahí muy bien, eso sí, noto a veces ligeros artefactos en el audio, que no sé identificarlos muy bien, aunque es algo que se ha reducido bastante al ecualizarlo correctamente el problema de estos Sound Pitch Q es que tras haber probado tantos de Sound Pitch, simplemente no me sorprenden son unos audífonos bastante básicos, que no tienen nada fuera de lo común, salvo el doble micro y la carga inalámbrica, eso es 
sobre todo, y cuyo punto más oscuro es quizás un poco la batería, pero no mucho, la verdad es que está bastante bien, y obviamente eso de que hay que ecualizarlo correctamente, pero fuera de esos que son bastante básicos, aunque si los encuentras a buen precio, pueden ser muy interesantes para quien no quiera nada más, sobre todo para esa gente que busca cierta comodidad sin sacrificar el sonido y que no requiera de modo juegos ni nada por el estilo. Eso sí, el precio base de 49 euros me parece total y absolutamente excesivo, por ese precio hay cosas mejores y más actuales, de hecho estos aunque los analizo ahora tienen su tiempo, fijaros que tiene Bluetooth 5.0, lo estoy analizando pagándolo yo solo porque me gusta la marca. El tema es que en el momento que estoy realizando este vídeo está por 37 euros más 10 de descuento por el Black Friday y a 27 puede ser muy buena compra, vamos fabulosa y si todo esto encaja con lo que estás buscando, abajo en la caja de comentarios os voy a dejar los enlaces y de usarlos me ayudáis a conseguir más dispositivos como este para analizar el futuro y si no ver el vídeo también ayuda. Muchas gracias por ver este vídeo, espero haberos informado, espero haberos entretenido, compártelo en tus redes sociales para que lo vean tus amigos, familiares y conocidos, suscríbete si no lo estás con la campanita para que te avisen y hasta otra. ¡Bye!